Estan mesurant el grau d'inclinació d'aquesta rampa. De detalls com aquest han de pen que persones com la Carmen es puguin moure amb més facilitat. Obstacles que per a molts passen desapercebuts, però que per a ells de vegades resulten insalvables. Els claons, rampes que, que són una mica empinades però que es podrien millorar, amb algunes botigues que no pots entrar perquè no hi ha l'accessibilitat necessària. Per això es van posar en contacte amb la Universitat Politècnica de Catalunya per encarregar-los un estudi sobre l'accessibilitat física dels carrers, comerços i equipaments del barri. Una tasca que duran a terme els alumnes de l'assignatura Habitatge i Cooperació. A través d'una professora, la Sandra Bestraten, ella practica una metodologia d'aprenentatge i servei a la seva assignatura, que vol dir, mentre l'estudiantat aprèn, també està oferint un servei a la societat. Tots aquests estudiants, com a treball de curs, estudiaran l'accessibilitat de al casc antic de Barcelona. Durant unes hores, 70 estudiants s'han posat a la pell de les persones amb discapacitat i han pogut comprovar en primera persona les dificultats a les quals s'enfronten cada dia. Pels carrers sí que és fàcil, però llavors quan trobes les reixes de l'aigua o, o de clavegaram, patines molt, perquè se't descontrola molt, has de, se't va pels costats. Al començo tienes miedo i ja després com que los, los sonidos empiezan a intensificar i diferents sonidos i bueno, tienes más seguridad, però... Sempre tienes miedo. Bueno, la pedra està bastant malament. Tots els forats que n'hi ha de tot això, quan no veus no saps què és. No saps si és un obstacle o realment un buit. És, és difícil, és molt complicat. Els propers mesos analitzaran la informació recollida i redactaran una proposta tècnica amb millores viables per garantir l'accessibilitat a la zona. Un estudi que presentaran al gener a la Comissió de Mobilitat, als comerciants i veïns i al districte. Qualsevol estudi d'aquestes característiques tan realista i tan de tocar la realitat, doncs home, jo penso que segur que ens ajuda. No obstant, a Ciutat Vella, bueno, com que això és un tema que el tenim molt prioritari, es treballa molt. Els objectius d'aquest treball, que porta per nom Casc Antic Sense Barreres, són donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat, fer pedagogia i fomentar el treball conjunt per millorar l'entorn.